जो सहरा में भी ढूंढ ले दरिया पागल बन वरना मर जाएगा प्यासा पागल बन आधा दाना आधा पागल नहीं 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 उसको पाना है तो पूरा पागल बन दाना ही दिखलाने में कुछ हासिल नहीं पागल खाना है ये दुनिया पागल बन जो देखे तुझको वो पागल हो जाए जो देखे तुझको वो पागल हो जाए इतना आला इतना उम्दा पागल बन लोगों से डर लगता है इन लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ बनना है तो मेरे जैसा पागल बन Hello everyone and welcome to yet another edition of Chamomile Tea with Toppers an initiative by An Academy and as always I'm your host Rishabh. Today I have with me on the show Mr. Prajwal Diman who has recently cleared the IBPS PO examination and he's here with us to discuss a little bit about his journey his preparation strategy and share some much needed advice for all you aspirants out there. So let's get in touch with Prajwal. Hi Prajwal welcome to the show how are you doing? Hello Rishabh I'm fine absolutely I'm doing great. That's great. पहले तो हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑन दिस अचीवमेंट आपने आई बी पी एस पी ओ एज वेल एज आई बी पी एस क्लर्क एग्जाम क्लियर किया है तो कैसा लग रहा है बताइए थैंक यू फॉर द कंग्रेचुलेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा आई पी एस पी ओ आई पी एस क्लर्क आर आर बी क्लर्क और आर आर बी पी ओ में रिजर्व रह गया था मैं बट ऑलमोस्ट रह गया मेरा होने से बट बहुत अच्छा था सारा कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे घर वाले ने काफी कॉन्ग्रेचुलेशन दी सारे रिलेटिव आए बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा दैट्स वंडरफुल और अभी आपको कोई बैंक अलॉट किया गया है आईबीपीएस पीओ में मुझे केनरा बैंक अलॉट हुआ है आईपीएस क्लर्क में पीएनबी अलॉट हुआ था और आरआरबी क्लर्क में मुझे प्रथम अलॉट हुआ था ओके एंड हैव यू स्टार्टेड वर्किंग येट अभी आईबीपीएस आईपीएस क्लर्क का जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो प्रोसेस शुरू हो चुका है और केनरा बैंक पीओ में जिसमें हुआ है उसका भी प्रोसेस आना बाकी है ऑल right, मुझे ये बताइए आपकी जर्नी बैंकिंग में कैसे चालू हुई आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है और आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए आप कैसे एंटर किए बैंकिंग इट्स अ लॉन्ग स्टोरी मैं पहले जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो पापा की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है छोटी सी उसमें पापा रिपेयर का काम करते थे पहले अब धीरे धीरे फिर उसमें सेल्स करने लगे तो वहां पे मैं जाके बैठ गया कि भाई चलो अपना भी दुकान हो जाएगा एंड साथ में दुकान करेंगे फादर और मैं भी बट मैंने दो तीन महीने वहां बैठा मैंने सेल्स करी अच्छी सी बट फिर मुझे लगा कि नहीं इसमें अपना स्कोप है नहीं मैं फिर मैंने अपने रिलेटिव में जाना कि भाई कहा कौन सा अच्छा प्रोफेशन हो सकता है मेरी एक बहुत ही आ, अच्छी रिलेशन में थी उनका नाम था राखी दीदी तो वे केनरा बैंक में थी एज अ पी ऑफिसर वे ज्वाइन हुई थी मुझे उन्हें देखे लगा यार ये तो लाइफ है जब मैंने उनकी लाइफ देखी यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए फिर मुझे लगा कि यार नहीं अपने को एक टेक लेना है लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना और ये छोड़ के कुछ अच्छा परस्यू करना है तो मैंने फिर पापा से पूछा कि भाई अपने से दुकान तो होगी नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है और मुझे कुछ टाइम दो मुझे गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है तो पापा ने भी मेरी बात समझी मुझे कुछ साल का टाइम दिया और मैंने फिर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी शुरू की और अब चांस ऐसा बना कि जब मेरे सिलेक्शन हुआ पी में तो वो भी केंद्रा बैंक में हुआ जिसमें राखी दी दी थी तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर मी तो फिर जब पापा को परमिशन मिली तो सबसे पहले मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की कि भाई अपने आप खुद कर लेंगे ऑनलाइन का सामान है मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने एस बी आई पी ओ प्री दिया था उस वक्त तो 2018 में 2018 जुलाई थर्ड को प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसके बाद अगस्त में वो था एस बी आई प्री तो उसका उसमें उस टाइम उस टाइम पे रीजनिंग में सबसे अच्छी पजल आनी शुरू हुई थी अननोन अननोन पर्सन की पजल वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी पहला ही सेक्शन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन पजल का और मैं ढेर पहले क्वेश्चन पे मैंने 10 मिनट वेट वेस्ट किए और उसके बाद सारा पेपर मेरा वहीं खत्म मैं समझ गया कि भाई ऐसे तो होने वाला है नहीं फिर मैंने सेल्फ अपनी जो प्रिपरेशन थी वो छोड़ी और मैं के इंस्टीट्यूट है वहां पे मैंने कोर्स करा उसके बाद फिर वहां अच्छे दोस्त बने जो साथ में पढ़ते थे ए, वे काफी हेल्पफुल रहे साथ में प्रिपरेशन करने के उसके बाद फिर मैंने ए, सेल्फ प्रिपरेशन करा बीच में मैंने 
एक एस बी क्लर्क का है उससे अगले साल 2019 में एस बी क्लर्क का दिया था तो वो मेरा प्री क्लियर हो गया था उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब सीरियस हो जाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं फिर मैंने अन अकेडमी का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था कि भाई अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करेंगे और सब पार देंगे इस बार तक तो।, <laughs> तो ऐसे धीरे धीरे 18 करा फिर 19 हुआ और फिर जाके अब ए, मेरा एग्जाम्स क्लियर होने शुरू राइट तो आईबीपीएसपीओ का ये आपका वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था राइट आईपीएसपीओ का ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था मैंने टू थाउजेंड में भी दिए थे एग्जाम्स तो okay. तब मेरे क्लियर नहीं हुए थे उस वक्त सिर्फ एस बी क्लियर हुआ था राइट right. तो आपके हिसाब से आपने क्या अलग किया व्हेन इट केम टू दिस टाइम द सेकंड टाइम सेकंड टाइम कमिटमेंट कि करना है तो करना है अब हंड्रेड परसेंट देना है तो देना है एक्चुअली हुआ क्या लॉकडाउन देखने को मिला मुझे जब तो मैं अपने आप पे ठान लिया कि भाई घर की हालत ऐसी है कि अपन सरवाइव नहीं कर सकते ज्यादा लंबे समय तक करना है तो करना है वरना फिर मुझे प्राइवेट में जाना पड़ता तो मैंने कहा यार इस बार तो या तो निकालना है या फिर अपना दूसरा कुछ देखेंगे तो मैंने अगस्त जब लॉकडाउन खुलने लगा था तो मैंने पेरेंट्स को कह दिया कि भाई या तो आर या पार या तो इस बार मैं पीओ बन रहा हूँ या फिर आप मेरे लिए कुछ और काम देख लो मैं कुछ और करूंगा और वो कहा था और आज ये रिजल्ट है वो बात सच होगी मेरी चलो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट उस बार अलग इस बार ये रहा कि स्ट्रेटेजी मिली एक स्ट्रेटेजी बनी एक डेली रूटीन बना और कुछ दोस्त होते हैं ना दोस्त बहुत सपोर्ट करते हैं जो उस लाइन के उस उस फील्ड के दोस्त होते हैं ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एक ऋषभ गुप्ता करके है एस बी पीओ में है वो उसका भी इसी चैनल पे आपको वो मिल जाएगा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जेनविन बंदा था वो मुझे जब मेरा एस बी क्लर्क प्री क्लियर हुआ था तब मिला था मुझे वो यहीं पर अपने सेंटर पर तो वो भी काफी अच्छा दोस्त मिला मुझे तो जो ऐसे दोस्त रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपको परेशानी में हेल्प करते हैं बहुत काम आते हैं प्रिपरेशन बिल्कुल बहुत ही सही कहा आपने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट पीपल अराउंड यू स्पेशली फ्रेंड्स एंड फैमिली वो ऑलवेज कीप यू मोटिवेटेड और आपको हमेशा अच्छी रात दिखाते हैं बिल्कुल सही कहा आपने तो exactly. ये बताइए आपने अभी शेड्यूल के बारे में बात की सो स्पेसिफिक टू द आई बी एग्जाम इसके लिए आपने कैसा शेड्यूल बना के रखा था शेड्यूल एक तो मैं अपनी प्रिपरेशन को दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा एक कि जब आप सारा बेसिक कोर्स कवर करते हैं और दूसरा कि अब तो बस एग्जाम की एग्जाम को आप इंतजार कर रहे हैं और बस अपना लास्ट हिट देना चाह रहे हैं तो जब आप प्रिपरेशन करते हैं सारी नॉलेज गेन करते हैं तो आपको अलग अलग चैनल पर जाना पड़ेगा अलग अलग टीचर से एक अलग अलग टीचर से सेम कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा बार बार ताकि वो और अच्छा रिफाइन हो सके जो गलतियां हैं वो और अच्छे से निकल के आ सकें यही बात मुझे अन अकेडमी बहुत अच्छी लगती है कि इतने सारे टीचर्स हैं एक ही जगह है तो आप बंदा एक ही सब्सक्रिप्शन ले और अलग अलग बार एक ही सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से बार बार पढ़े क्योंकि अलग अलग लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है एक टीचर एक क्वेश्चन का एक टिक बताएगा दूसरे का दूसरे दूसरा टिक बता देगा तो ये काफी और जैसे कहा जाता है रिविजन रिविजन मेक्स अ मैन और वुमेन बहुत परफेक्ट तो रिविजन का भी फायदा है और आपको अलग अलग परस्पेक्टिव भी देखने को मिल रहे हैं तो ये तो चीज है ही बाकी इसके बाद शेड्यूल में एक बहुत अच्छी चीज आती है कि आपका डेली रूटीन आप डेली रूटीन कैसे फॉलो करते हैं मेरा रूटीन जहां तक मुझे आज भी याद है सुबह पांच बजे उठना होता था यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या है कि ठंड नवंबर के टाइम में बहुत अच्छी होती है इस बार तो खैर और भी अच्छी हुई थी तो सुबह पांच बजे उठना काफी टफ होता है पर एक बार कमिटमेंट कर दो तो करनी पड़ती है सुबह पांच बजे से आठ तक का पहला स्लॉट था जिसमें मैं अड्डा के छोटे छोटे क्विज लगाता था और उसके बाद फिर दूसरा स्लॉट था 11 से 10 बजे से 2 बजे तक का जिसमें मैं मॉक्स लगाता था प्री के या मेंस के जो भी पास आ रहा हो और फिर शाम के समय 5 से 8 मैं जीए पढ़ता था या मंथली जीए रिवाइज करता था ये तब का बात है जब आपका पेपर नजदीक आ रहा हो उससे पहले तो आप शेड्यूल बनाओ कि इस तरीके से सारा सब्जेक्ट सारा सिलेबस जो है वो कम्प्लीट कर सको किस तरीके से दो तीन बार वही हेल्प करता है और कुछ हेल्प नहीं करता <laughs> बिल्कुल बहुत बहुत सही बात कही आपने और विथ रिस्पेक्ट टू द मॉक एग्जाम्स आपने कितने सारे मॉक एग्जाम्स दिए थे और कहाँ कहाँ आपने मॉक एग्जाम दिए थे कौन कौन से वेबसाइट्स पे अरे बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन क्योंकि मुझे याद है एक एक मेरा दोस्त है उसने बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछा था कि भैया अभी तो एग्जाम आ रहा है और एक महीना बाकी है और मेरे इतने मॉक बाकी है सारे मॉक में लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा कभी भी ये मत सोचिए कि हमें सारे मुख लगाने हैं हमें जितने मुख लगाने हैं बहुत अच्छी तरीके से लगाने हैं बट सारे नहीं लगाने क्योंकि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट क्वांटिटी 
बिल्कुल 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 बस चक दिमाग में रहता है कि यार अभी तो इतने इतने इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन बच रहे हैं वे नहीं करे हमने या फिर अभी पीडीएफ हमने पूरी खरीदी थी उसमें अभी तो स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर एक दो पेज ही करे हमने तो मेन क्वालिटी है आपकी आप एक मोक लगाइए उसे अच्छे से एनालिसिस कीजिए जो क्वेश्चन छूटे हैं उन्हें बहुत अच्छे से देखिए कि अगर ये एग्जाम में आ गया तो मैं इसे पहचानूंगा कैसे कि हार्ड है क्योंकि हार्ड जैसे मैं पहचान लूंगा तो स्किप कर पाऊंगा और अगर डुएबल है तो कैसे करूंगा ये चीज जाननी बहुत जरूरी होती है जो बच्चा इसे नहीं छोड़ के बस ये दिमाग में लगाता है कि मेरा अटैम्प्ट बढ़ जाए मार्क्स बढ़ जाए इससे ज्यादा मुफ्त लगाऊ उससे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा उससे मुझे याद है मैंने मेन्स के ज्यादा मौक नहीं लगाए जब मुझे मेरा आ रहा था तो कम ही लगाए थे मैंने मैंने मेरे पूरे हुए नहीं आज तक जितने लेते वो सारे ज्यादातर पड़े रहते हैं मैंने लगाए थे प्रैक्टिस मौक के लगाए थे और अन अकेडमी के लगाए थे राइट right. तो अभी बात की जाए आपके प्रिलियम एग्जाम्स के बारे में तो लेट्स टेक इट सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में तो मुझे बताइए इंग्लिश में आपकी प्रिपरेशन कैसी रही आपने क्या क्या सोर्सेज रेफर किए एंड व्हाट वाज व्हाट वाज समथिंग दैट यू वर फाइंडिंग अ लिटिल डिफिकल्ट इन इंग्लिश एंड आपने उसको ओवरकम कैसे किया इंग्लिश ये कई बच्चों का नाइट होता है कि यार हम तो हिंदी से हैं या फिर हमें तो हम इंग्लिश मीडियम से हैं फिर भी हमें इंग्लिश नहीं आती तो ये आप बता भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते तो इसमें ज्यादातर डिफिकल्ट ये रहता है कि बच्चे सोचते हैं ज्यादातर टीचर्स क्या एडवाइस करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए वो कैबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए वो बात ठीक है वो आपका स्टार्टिंग फेज में आपको हेल्प करेगी आपको इंग्लिश समझने में बट जब आपका क्रैकिंग द एग्जाम पे बात आती है तब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन है पैराजम्बल है जब तक आप पैराजम्बल की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पैराजम्बल जल्दी बनाना कैसा आएगा आपको पढ़ना तो आ गया टाइम तो जल्दी पढ़ लोगे बट पैराजम्बल जल्दी कैसे बनाओगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो बच्चे सोचते हैं कि न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ लूंगा और वो कैबलरी ज्यादा कर लूंगा तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा नहीं आप क्वेश्चन जितने ज्यादा लगा पाओगे जितने ज्यादा उसके क्विजेज लगाओगे जितना अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा आर जल्दी नहीं निमट रहा जल्दी नहीं हो रहा तब आप न्यूज पढ़िए तो अच्छी बात है और ग्रामर ग्रामर एक हद तक ठीक है वो आपका फिल्मिंग्स में काम आएगी मेस में भी काम आएगी समझने के लिए और कभी कभी एरर में भी बहुत अच्छा योगदान देती है बट जितना रीडिंग से आपके एरर्स हो जाएंगे आई डोंट थिंक उतने ग्रामर डायरेक्ट ग्रामर पढ़ने से होंगे क्योंकि मुझे याद है मैंने एज पर्टिकुलर पूरा जान लगा के कभी ग्रामर नहीं पढ़ी बट यह रीडिंग अच्छे से की थी द हिंदू उस वक्त फ्री होता था तो वो पढ़ा करता था उसके बाद द हिंदू में सब्सक्रिप्शन आ गया था तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे अपन तो ऐसे कर करके यहाँ तक आए इंग्लिश का तो यही स्ट्रेटेजी है कि जितने मौक लगाओगे जितने क्विज लगाओगे जितना क्वेश्चन से गोत हो वो उतना ज्यादा अच्छा लगेगा और फिर बाकी वीडियो आपका जितना वीडियो ट्यूटोरियल है कोई आपका चैप्टर है कोई स्पेसिफिक आपका जोनरा है जो उसमें नहीं क्लियर हो रहा तो उसका रिलेटेड वीडियो देखिए तब जाके वो समझ में आएगा कैसे हो बिल्कुल बिल्कुल तो ज्यादा से ज्यादा क्विज क्विज अटेम्प्ट करे मॉक्स दे ज्यादा वीडियोज देखे एंड ऑफकोर्स अपने रीडिंग पर भी ध्यान दे सो देट वी विल गेट बेटर एट इंग्लिश जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है मेरे छह साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंट ही कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90 परसेंट तक स्कोर कर सकते हैं मैं हूँ कपिल काटपाल सब्सक्राइब टू एन अकेडमी प्लस राइट सो दैट इज अबाउट इंग्लिश तो अभी मुझे बताइए लिटिल बिट अबाउट रीजनिंग बिकॉज ये भी थोड़ा कम्स इन द वे ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जामिनेशन और स्पेशली वेन इट कम्स टू द पजल्स तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और क्या रिसोर्स रेफर किया आपने सो रीजनिंग का ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो वही बेसिक चैप्टर होते हैं आपको एक बार कोर्स से गो थ्रू होना होता है कि क्या क्या कोर्स में है क्या क्या कंटेंट है आपका सिलोस हो गया और आपका पजल हो गया आपका क्रिटिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना भी बहुत जरूरी है क्योंकि काफी बच्चे छोड़ देते हैं मेंस में आती है पढ़ लो बहुत अच्छी चीज है सीरियसली ये लाइफ टाइम काम आती है ऐसी चीज है रीजनिंग उसमें भी स्पेशली क्रिटिकल रीजनिंग कौन कौन सा लॉजिक आपका वीक है कौन सा हार्ड है ये जान ये जान के आपका लाइफ टाइम सेट हो जाएगा सीरियसली डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करता है बेसिकली तो रीजनिंग में प्रिपरेशन के हिसाब से आपका यही है कि मेन तो जितने पजल्स पहले तो एक लिस्ट बना लो कि भाई मार्केट में जितने जितने टाइप के पजल्स अवेलेबल हैं ट्राइंगुलर पजल्स आ गया नया या फिर 
अनोन नंबर वाला पजल आ गया एक लिस्ट बना लो कि भाई हाँ ऐसे ऐसे पजल होते हैं फिर एक रूटीन बना लो कि भाई ये फर्स्ट दो पजल मैं एक दिन करूंगा दूसरे दो पजल मैं दूसरे दिन करूंगा जिससे कि एक टच बना रहे हर एक पजल से आपका तो वो आपका काफी अच्छी पकड़ बना देगा पजल पे जैसे हफ्ते के सात दिन है आपने मंडे को कह दिया कि भाई स्टार्टिंग के दो पजल दो टाइप के पजल मैं इस दिन करूंगा बाकी के दो टाइप थर्ड और फोर्थ टाइप के पजल मैं दूसरे दिन करूंगा तो हर वीकली आपका पजल रिवाइज होता जाएगा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये होगी पजल की बात बाकी रीजनिंग में सबसे बाकी रीजनिंग में हार्ड आपका रहेगा सिलोग्स और कोडिंग डी कोडिंग ये प्रैक्टिस होगी जितना आप इनके क्विज दे पाएंगे छोटे छोटे क्विज दीजिए या मॉक में जहां अटक जाते हैं सबसे अच्छा मॉक है जितना आप मॉक दे सके ना मॉक का अनालिसिस दे सके जैसे आपने मॉक दिया रीजनिंग का सेक्शन आया आपको पता देगा हो कि भाई यहाँ पे हर बार आपका सिलोक्स में पांच अटेम्प्ट करते हैं उसमें से तीन ही सही करते हैं तो वो उस पर उस टाइम जरूरत देने की जरूरत है उस टाइम ध्यान देने की जरूरत है आप अलग से पीडीएफ आती है आजकल की पीडीएफ डाउनलोड करो अलग से सिलोक्स के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो उससे क्या होगा अगले बार जब आप मोक दोगे तो उसमें सिलोक्स के पांच के पांच सही होंगे तो ऐसी चीजें खुद करके देखनी पड़ेंगी तब जाके रीजनिंग में इंप्रूवमेंट होंगी बाकी यूट्यूब पे आप आइए और अन अकेडमी पे आइए अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस लीजिए उनके वीडियोस देखिए जब उनमें सर जब नई नई ट्रिके बताते हैं कि भाई ये पजल तो ऐसे भी सॉल्व हो सकती है ऐसे भी हो सकती है तो और मजा आएगा रीजनिंग को पढ़ने बिल्कुल बिल्कुल थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट अबाउट रीजनिंग तो अभी मुझे ये बताइए क्वांट्स के बारे में स्पेसिफिकली बिकॉज इसमें डी और अदर दूसरे दूसरे टॉपिक्स होते हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वान स्पेसिफिकली टू बी वेरी फास्ट ऑल्सो वेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन ऑफकोर्स एक तो सोचना है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन ऑल्सो बी वेरी फास्ट सॉल्विंग इट मेंटली तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं क्वांट्स के लिए काफी चीजें होती हैं काफी ट्रिक बना सकते हैं आप बट मेन चीज यही रहेगी कि आप उसे फास्ट कैसा करते हैं फास्ट के लिए आप मेन uh, तो ये है कि आप पहले एक बार जैसे हर सब्जेक्ट के साथ है वो तो आप एक बार सारे सब्जेक्ट uh, जो आपका सिलेबस है उसके गो थ्रू हो गया आप उसके बाद आती है शॉर्ट ट्रिक्स जितनी आप शॉर्ट ट्रिक्स रट सके प्रीलियम्स के लिए मेंस की बात नहीं हो रही अभी मेंस में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती तो आप प्रीलियम्स के लिए जितनी शॉर्ट ट्रिक्स अपना सके कि भाई हाँ ठीक है मुझे इसका बेसिक uh, मैथड भी पता है और शॉर्ट ट्रिक भी पता है तब तो वो काम चल सकता है अगर आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे जा रहे हैं तो फिर आपको मेन्स में दिक्कत होगी तो शॉर्ट ट्रिक अपनाइए बट जहां वो पॉसिबल है और सबसे अच्छी सबसे दिक्कत इसमें आती है न्यूमेरिक नंबर सीरीज हो गया और आपका नंबर सीरीज में काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई नंबर नहीं मिल रहे तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक पीडीएफ ले लीजिए आजकल टेलीग्राम पे मिल जाते हैं उससे क्या होगा कि आपका उसमें हर आपका दस पंद्रह एक, एक दिन में दस पंद्रह नंबर सीरीज लगाने शुरू कर दीजिए तो एक फ्लो बन जाए माइंड को आदत बन जाती है जब जैसे हर एक गली में निकलते हैं ना तो थोड़े दिन बाद इधर उधर देखना बंद कर देते हैं हम काफी अलग अलग काम करते हुए गलियों में भी निकल जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को आदत हो चुकी होती है तो वैसे ही अगर आप डेली एक काम को करेंगे तो दिमाग को प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे ही मौके साथ है अगर आप डेली मौक देंगे तो दिमाग उस चीज में ढल जाएगा कि हाँ अब ये मेरे लिए फेमिलियर है तो वो बहुत अच्छी चीज है जो आपको काम आएगी फिर अगर एक और चीज है जितना हार्ड चीजें आप स्टार्टिंग में लेके चल सकें कि भाई एक बार तो सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर हार्ड चीजें जितने क्वेश्चन हार्ड ले सकें जैसे पीएम का मॉक है काफी मतलब कंपेरेटिवली स्टैंडर्ड माना जाता है मॉक काफी अच्छा मॉक है तो इसका एक मुझे किस्सा याद है कि पीएम के मॉक काफी यूजली हार्ड ही होते हैं तो उन्हें लगाते थे और एस बी आई पी ओ प्री ट्वेंटी ये देने गया मैं एग्जाम्स uh, एग्जामिनेशन सेंटर तो वहां क्या हुआ मैंने पेपर दिया मेरा मानना था कि मैं एटी एटी फाइव तक कर जाऊंगा तो मेरा अच्छा होगा मेरा प्रिलिम, प्रिलिम्स निकल जाएगा तो जब मैंने अटेम्प्ट देखे लास्ट में सिक्स सेवेंटी फोर मैं क्या शेटी आ रही है तो रह गया इस बार का एस बी आई पी ओ तो मैं बाहर मैं मैंने कहा यार पेपर तो नॉर्मल सा ही था इतना हार्ड नहीं था और अटैम्प तो कम रह गए मैं जब बाहर आया तो दोस्तों दोस्त यार वो सारे परेशान है कि भाई हमारी भी अटेम्प्ट्स में मैं क्या हाँ मेरे भी नहीं हुए घर जाके मैंने रिव्यू देखा रिव्यू में दिखा रहे हैं कि 55 और 60 तक भी कर लिए तो अच्छे अटेम्प्ट्स हैं बाद में आके पता चला पेपर हार्ड था वो क्यों पता चला वहां क्यों नहीं पता चला क्योंकि आप पहले से हार्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पता ही नहीं चला मुझे कि पेपर हार्ड था वहां मैं बस दे रहा हूँ कि भाई ऐसा ही तो मौक दे रहे थे ये भी तो हार्ड ही है तो लिटरली ये सीन हुआ था मेरे साथ तो 
मोक की ये बहुत अच्छी विशेषता है ये बिल्कुल ध्यान रखिए आप बाकी क्वांट्स में डीआई में जहां बात है डीआई में आप वही जैसे पजल का बताया था मैंने हर एक टाइप की डीआई पहले लिख लीजिए उसकी एक लिस्ट सामने रहेगी तो एक एविडेंस रहेगा कि अभी मेरा इतना हुआ है इतना नहीं हुआ है तो वो बहुत अच्छी चीज है उसे आप फिर उसी वीक के हिसाब से रोटेट कीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका भी राइट right. exactly. तो ये थी आपकी प्रिलिम्स की स्ट्रेटेजी अभी आते हैं आपके मेंस पर आपने मेंस की तैयारी कब चालू की मेंस की प्रिपरेशन बाद में नहीं होती मेंस की प्रिलिम्स खत्म होने के बाद मेंस की प्रिपरेशन नहीं होती मेंस की स्टार्ट होती प्रिपरेशन ही स्टार्ट मेंस से होती है कि आपको अगर पेपर क्लियर करना है तो मेन्स की चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी एक बार सिलेबस पूरा कवर करने के बाद मेन्स पे ही आना पड़ेगा कि मेन्स में क्या क्या चीजें हैं जैसे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग बताई थी रीजनिंग में तो वो पढ़नी पड़ेगी रीजनिंग के साथ ये नहीं कि जब मेंस आएगा तब पढ़ लेंगे नहीं एक बार सारा सिलेबस गो थ्रू करो क्योंकि मेंस का जो सब मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वे आपको उस टेन्योर में कवर नहीं हो पाएंगे ये ज्यादातर बातें होती हैं और सबको पता भी है पर जो नहीं करता है वो उसका नहीं पता मुझे वो कैसे क्लियर कर रहा है बट दिस इज नॉट द वे सबसे पहले मेन्स क्लियर मेन्स का एग्जाम होगा उसमें जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है आपका इंग्लिश में इतने बड़े बड़े होते हैं प्रिलिप्स में तो छोटे होते हैं पर मेंस में बड़े होते हैं तो आपको प्रिपरेशन ही बड़े की करनी है स्टार्टिंग में छोटे की नहीं करनी है दैट्स मेन पॉइंट और रीजनिंग इंग्लिश में क्या होता है कि जो एक तो आरसी ही आपका इतना बड़ा है उसके बाद फिर क्वेश्चन उसके साथ जो देते हैं वे भी काफी लेंदे देते हैं तो मेन चीज यही है आपका एग्जाम में देखो बाकी चीजें सब बता देंगे मेन चीज एग्जाम क्रैक करने की क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि वो हार्ड है या डुएबल है अगर आपको पता चल रहा है तो आप पेपर क्लियर कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते तो इसीलिए मॉक फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जब आप मॉक देंगे आपने एक मॉक दिया अब तसल्ली से बैठ के उसका रिव्यू कीजिए चाहे उसे दो दिन लगे रिव्यू में चाहे तीन दिन लगे आप पहले रीजनिंग का सेक्शन उठाइए उसमें देखिए कौन सा उसमें आजकल वे रहते हैं कि एवरेज टाइम से आपने ज्यादा टाइम लिया है एवरेज टाइम से कम टाइम लिया अगर आप एवरेज टाइम से कम ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे जगह जा रहे हैं एवरेज टाइम से ज्यादा जा रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं आपको कम लेना था आप जल्दी कर सकते हैं इसका मतलब वहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है आपके पास तो ये बहुत अच्छा इवेल्युएशन पॉइंट है आपका और उसमें एक ये चीज देख सकते हैं आप मॉक में कि कितने परसेंटेज बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है अगर आपका ट्वेंटी से ज्यादा बच्चों ने किया है तो आप भी कर सकते हैं तभी सिलेक्शन है अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं फिफ्टी परसेंट ने क्या फिफ्टी ने नहीं किया मैं भी छोड़ दू क्या फर्क पड़ता है नहीं सिलेक्शन वही रुक गया आपका आपने पहला मौक दिया फिर आपको दिख रहा है कि अभी उस लेवल का नहीं पहुंचे रिवीजन रिवीजन इंग्लिश का रिवीजन कर आपने फिर मैथ्स के दोबारा फॉर्म ले एक, एक जैसे पेपर बनाता है ना हर कोई आ, हर हर एक कैंडिडेट के पास अपना फॉर्मलेस का पेपर होता है आपके पास भी होना चाहिए जनरल जो बच्चे होते हैं तो उसको वो थ्रू करा एक बार दोबारा और चीजें करी तो ये चीजें मिलके आपका दूसरा मौका अच्छा जाएगा और मेरा मेंस के लिए मेनली यही था कि मैं जितना प्रैक्टिस कर सकूं क्योंकि कंसेप्ट प्री में क्लियर हो चुके थे कंसेप्ट दोबारा पढ़ सकती है अब आपको क्वेश्चन की क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे लगा सकते हैं आप और कितने कितने दिनों तक आप प्रैक्टिस में रहते हैं वो बात आपको मेन्स क्लियर करवाएगी राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके बेसिक्स काफी क्लियर है फंडामेंटल आर इन प्लेस and of course practicing the mocks and uh, you know keep giving it your best when it comes to the mocks and that is how you will succeed eventually in the exam right to abhi mujhe ye bataiye general awareness ke bare mein aapki iske bare mein kya strategy hai kitna pehle when it comes to the mains exam how many months prior should students start preparing for general awareness aur kya kya sources should they refer to when it comes to general awareness जिस डेट को एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन आता है कि भाई इस ये एग्जामिनेशन है फलाना फलाना डेट को होगा उस डेट से पढ़ते हो अगर आप जिए तो आपका जिए अच्छा है बहुत बढ़िया उससे बढ़िया हो नहीं सकता कोई कहता है कि भैया छह महीने या एक साल का पढ़ लो मर्जी है जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो मेरे हिसाब से आप चार से पांच महीने का मैक्सिमम पांच चार का भी पढ़ोगे दैट्स मोर देन सफिशियंट क्योंकि इतना पुराना मैंने खुद अपना दो तीन साल दिए हैं तो मुझे ये पैटर्न दिख रहा है कि छह महीने का भी नहीं पूछते कभी कभी पूछ लेते हैं बट नॉट सो फ्रिक्वेंट अगर आप चार महीने तक का भी करते हैं दैट्स मोर देन सफिशिएंट करना कहाँ से है कैसे करना है और एक और चीज एक और चीज मेरा अभी मुझे याद है अभी 
जो है अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अभी जो एग्जाम हुए हैं एस बी आई पीओ हुआ था उसके साथ उससे ही अगले दिन आर आर बी पीओ था तो एस बी आई पीओ आप सबको पता है इस बार कितना टफ आया था उसमें जीए का सेक्शन कितना टफ था तो मैं मैंने मुझे एस बी आई पी ओ से पहले मेन से पहले सब ने कहा कि भाई जीए इज द गेम चेंजर आप जी ए अच्छी पढ़ के जाइए आपका एग्जाम बहुत अच्छा क्लियर होगा तो मैंने लास्ट के जो चार तीन चार दिन थे वो मैंने सिर्फ जीए को दिए टोटल जीए मैंने कुछ और नहीं पढ़ा जीए पढ़ के गया चार दिन उससे पहले मैंने मौक दिए थे सब कुछ बट लास्ट के चार दिन मैंने ये स्ट्रेटेजी कि भाई जीए पढ़ के चले गए गेम चेंज कर देंगे <laughs> तो जिस दिन अपन एस बी देने गए इतनी हार्ड जिए इतनी हार्ड जिए न मेरे से हो न मेरे लेफ्ट में बैठे थे बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क थी वो लड़की ना उससे हुए मैंने बाद में पूछा कितने हुए उससे उसके मेरे से भी कम थे अटैम्प जीए में किसी से नहीं हुए मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से पूछा कि भाई कितने अटैम्प्ट है किसी के अच्छे नहीं हुए उससे बाद मेरा उस दिन विश्वास उठ गया जीए से कि भाई ना जीए इज गेम चेंजर तो उसके बाद फिर आर पीओ हुआ आर पीओ में एक ही दिन का गैप था मैंने कुछ पढ़ा नहीं ऐसे देना चला गया उसके बाद फिर चार दिन का गैप था आईबीपीएस पीओ में तो मेरा जीए छूट चुका था तो मैंने चार दिन में मॉक लगाया और बाकी सब्जेक्ट्स पे दोबारा अपनी दोबारा प्रैक्टिस करी क्योंकि चार पिछले चार दिन से मैं पढ़ा नहीं था सिर्फ जीए जीए पढ़ रहा था तो मैंने दो तीन मॉक और लगाए और मैं आईबीपीएस पीओ देने गया मैंने जीए दोबारा पढ़ी नहीं उन चार दिनों में और उसके बाद फिर करीबन पंद्रह दिन बाद आईपीएस क्लर्क था मैंने उस उस टाइम में भी कोई जीए नहीं पढ़ी और मैं आईपीएस क्लर्क देने गया तो ये मेरे दोनों पेपर क्लियर हुए बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को गेम चेंजर ना मान के चलें क्योंकि एग्जाम कब कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट हार्ड कर दे आप नहीं जानते मैं फिलहाल बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि जी एज नॉट अ गेम चेंजर बट क्या पता अगले साल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने इट इज नेवर इम्पोर्टेंट कि आप एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करें बल्कि सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि व्हेन यू गो इन टू द एग्जाम यू आर वेरी वेल वर्स टू एवरी थिंग एंड यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू क्लियर द एग्जाम यस सो अभी मुझे ये बताइए ये तो थी आपकी ऑब्जेक्टिव सेक्शन अभी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पे आते हैं जिसमें आपका ऐसे और लेटर राइटिंग होता है इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया और आप क्या एडवाइस करेंगे एस्परेंट्स को डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ कि क्योंकि ज्यादातर इसमें क्या रहता है कि हम लिख तो लेते हैं कभी कभी बहुत अच्छा माहौल बना और हमने एक लेटर लिख लिया है कैसे लिख लिया बट अब चेक किससे कराएं चेक करने वाला तो कोई है ही नहीं ये कोई टीचर लिख दिया है अपने अपने जैसे किसी कैंडिडेट को दे दिया वो भी एक दो गलती निकालेगा बट श्योरिटी नहीं होती कि हर चीज सही है नहीं है तो इसलिए मैंने एक साइट बहुत अच्छी मुझे मिली थी ग्रामर ग्रामर ली करके उस पर आप लोग और वहां अपना कंटेंट पेश कीजिए वो अपने आप सारी गलतियां बता देता गलतियां निकाल देता है तो दैट्स दैट्स अ सुपर थिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव यस एक तो वो चीज और दूसरा ये कि जब एग्जाम आने लगता है तब पहली बात मेंस जब प्री आपका क्लियर हो जाता है और मेंस रहता है तो बीच में जो टाइम होता है वो इतना प्रेशर का होता है कि आप उसमें टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि आपको रीजनिंग भी करनी है मैथ्स भी करनी है आपको इंग्लिश भी करनी है और जी भी करनी है चारों सब्जेक्ट करने उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी करना है तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास फिलहाल टाइम है प्रीलिम्स से पहले तो डिस्क्रिप्टिव पहले थोड़ा सा उसे देख लीजिए एक दो लेटर लिख लीजिए अच्छे से क्योंकि फिर टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है नहीं मिल पाता है और इसमें सबसे अच्छी बात है रूटीन वही मैं बात कर रहा हूँ अगर आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है मेरा क्या हुआ था कि हमारा लड़कों का ग्रुप था एक व्हाट्सएप पे उसमें हर दूसरे दिन एक टॉपिक छोड़ दिया जाता था किसी के भी द्वारा कि ये टॉपिक है और इस पर लिखना है आपको शाम तक सबको सबमिट करना तो ये बहुत अच्छा जब ग्रुप ग्रुप में बातें चलती हैं ग्रुप में एफर्ट चलते हैं तो बहुत जल्दी काम होते हैं कि भाई उसने पोस्ट कर दिया मुझे पोस्ट करना है चाहे भले ही टाइम ना हो पर टाइम निकाल के लिखते हैं और फिर पो, अपना पोस्ट करते हैं मेरी आदत क्या थी कि मैं पूरे तीन घंटे निकालता था तीन घंटे का स्लॉट जब मैं बता रहा हूँ ग्यारह से तीन मतलब ये इसमें एडजस्ट करता था मैं और पहले तो देता था मेंस का मॉक उसके बाद एग्जैक्ट exactly उसी के बाद पहले से मैं डिसाइड करके रखता था कि किस पे लिखना है पहले तीन घंटे का मॉक दिया और एग्जैक्टली exactly उसके बाद अपना डिस्क्रिप्टिव लिख दिया क्योंकि वो चार घंटे का सिटिंग मुझे बनानी थी किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी थी चार घंटे की क्योंकि एग्जाम में तो एग्जाम में भी तो तीन घंटे बैठना है ना सॉरी तीन घंटे 
सो so, डिस्क्रिप्टिव का तो रामबाण इलाज यही है कि आप ऐसे बंदे चुनिए जो आपके साथ पूरे शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए या उन्हें ऑर्डर दीजिए कि भाई ये चीज लिखनी है और शाम तक लिखनी है पहले तो वेट लिखेंगे फिर उन्हें देख के आप लिखेंगे फिर धीरे धीरे वे टॉपिक देखेंगे फिर आप लिखेंगे मेरे साथ क्या हुआ था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्कूल में मेरिट्स और डिमेरिट्स ये एक बार टॉपिक था मैंने लिखना था तो मैंने लिखा और मैं, मैंने ये सेल्फ लिखा खुद मुझे लिखना था मुझे टॉपिक मिला मुझे लिखना था मैंने लिखा और मेरे एक शु करके ग्रुप में थे भैया मैंने उन्हें दिखाया कि भैया देखना सही है क्या उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने टाइम निकाला क्योंकि मेज में किसके पास टाइम होता है उन्होंने टाइम निकाला उसमें गलतियां निकाल के दे दी एस बी में सेम वही टॉपिक आया था और मैंने वो झुका तू फटैक से मेरे हाथ अपने आप चलने शुरू हो गया मैं कहा ये तो पढ़ा हुआ आ गया तो बहुत ऐसा भी हो जाता है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो टॉपिक वही डेली रूटीन के करंट अफेयर्स में से मिलते हैं तो काफी हेल्प मिलती है बिल्कुल तो ये तो थी आपकी मेंस uh, की बात अभी मुझे ये बताइए अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं विच शुड बी डिवाइडेड इन थ्री फेजेस एक्चुअली तो व्हेन इट कम्स टू द मेन एग्जाम वन मंथ प्रायर टू द एग्जाम वन वीक प्रायर एंड वन डे बिफोर द एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वन मंथ प्रायर टू द मेन्स तो आप प्री ही दे रहे होंगे उस पर क्या ही कर सकते हैं प्री के आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे आप प्री की शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे एक हफ्ता बच रहा होगा प्री में तो पूरा फोकस उस वक्त प्री पे लगा दीजिए चाहे आगे कोई भी एग्जाम आ रहा हो अगर आपका कोई भी एग्जाम एक हफ्ते दूर है तो पूरा फोकस आपका उस एग्जाम पे होना चाहिए चाहे ना कोई शादी ना कोई बिहार ना कुछ नहीं कहीं नहीं जाना कोई दोस्त ने कहीं कुछ नहीं पूरा घर में बंद रही है पूरा फोकस क्योंकि देखिए प्री निकल जाएगा तो ही तो मेन्स मिलेगा ना और अगर मेन्स भी निकल तो जॉब मिलेगी तो ये लास्ट का एक हफ्ता है जो डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा तो पूरा फोकस होके ये चीज कीजिए और फिर जैसे ही प्री निकलता है बाकी का जो टाइम बचा मेंस के लिए शिद्दत से मेंस पढ़िए शिद्दत से मेंस पढ़िए सीरियसली और फिर एक एक और जो लास्ट डे है एग्जाम का एग्जाम से पहले एक्चुअली लास्ट डे नहीं कहूंगा लास्ट थ्री डेज मान लीजिए तो लास्ट थर्ड डे पे क्या कीजिए थर्ड डे पे आप कुछ लाइट कीजिए बहुत जेनुअन सा सेकेंड डे पे आप मॉक दीजिए पूरा टफ बहुत अच्छे तरीके से और प्रकट दीजिए अपने आप को मॉक दिया क्विज दिए जीए पढ़ ली जीए रिवाइज ली और जो लास्ट दिन बचा ना शांति से बैठ बिल्कुल तसली से आप जो करना था कर चुके अब सिर्फ एग्जाम देना है आपको अगले दिन तो ये तीन थ्री और फोर डेज की स्ट्रेटेजी है अप डाउन अप डाउन बस इसे करके जाइए और आपका मेन्स आपने अच्छे से मेहनत किया तो मेन्स निकल गया आपका बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा आपने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू you know have this up down strategy or last day thoda relax rehna that is very important to be calm and focus for the exam on the next day right so ye thi aapke uh, main key strategy abhi chalte hain interview ki taraf which is also a very important phase when it comes to the examination and of course aspirant abhi itna dur tak aaye hai so they definitely want to ensure ki interview mein koi uh, problem na ho so mujhe ye bataiye interview ke liye aapki kya strategy thi prior to the interview kaise prepare kar rahe the aap इंटरव्यू के लिए सच बताऊं मैंने कभी प्रिपेयर नहीं करा था क्योंकि मुझे पता था कि यार अपन मेरी ज्यादा से ज्यादा आर क्लर्क निकल सकती है उससे ज्यादा नहीं निकल सकती मुझे सीरियसली जब मेरा एसबीआई क्लर्क निकला था तो जब मैं बता रहा हूँ ऋषभ गुप्ता मिले थे मतलब सीरियसली वो बंदा है जिसने मुझे कहा था कि यार जब एग्जाम ही निकालना है तो पीओ का निकालो ना आर का क्लर्क का क्यों निकालना है तो उसने जब ये बात कही तो मैं कहा हाँ यार बंदे ने बात तो सही कही है आर आर पी आई बी पी एस पीओ निकालेंगे एस बी आई पीओ निकालेंगे ये अपना टारगेट पहले से था तो अब उसमें इंटरव्यू की अभी सोच ही नहीं क्योंकि प्री नहीं निकले थे अब प्री निकले और मेंस एक साथ निकल गया तो फिर प्री अब इंटरव्यू भी आ गया इंटरव्यू में क्या फिर जितना मैंने गाइडेंस ली उस टाइम उससे करा सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्योंकि मैं अकाउंट मैंने मैं बैंकिंग बीकॉम की है कॉमर्स से हूँ तो मेरे लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट थी वे मेरे बैकग्राउंड से पूछते हैं ग्रेजुएशन का आपका जो भी बैकग्राउंड है उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा और जो कॉमर्स है उनका तो आता ही और आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो गया अकाउंट्स हो गया और आपका करंट अफेयर जो करंट चल रहा है डेफिनेटली अगर कोई हाईलाइट है तो पूछ सकते हैं मेरे से मेरा एक एक बहुत ही अच्छी कलीग है उससे बात हो रही थी तो उस दिन जब उस जिस दिन उसका इंटरव्यू था उस दिन वुमेन्स डे था तो जैसे एक दो तो क्वेश्चन हुए तो वो भी फीमेल ही है और मैं वहां पे जो फीमेल बैठी थी जूरी में मैडम तो उन्होंने पूछ लिया अच्छा आज बताओ क्या स्पेशल है और बाई चांस मुझे याद है आईपीएस पीओ का इंटरव्यू था उसका तो हम दोनों 
लखनऊ रेलवे स्टेशन में बैठे न्यूज पेपर पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था अच्छे से कि भाई ये चीजें तो बता रही थी आते हुए हाँ आज तो न्यूज पेपर मेरे से क्वेश्चन आ गया मैं क्या आते हैं इसलिए तो पूछा है तो उन्होंने वुमेन्स डे है उस दिन तो उसने सारे वुमेन्स के उसने कहा कि अच्छा दो तीन नाम बताओ तो उन्होंने फिर नाम बताया कि ऐसे ऐसे वुमेन्स हैं तो करंट अफेयर भी पढ़ना काफी जरूरी है आपका ग्रेजुएशन का जैसा है कोई अगर बी से है और वहां पे सामने जो भी वहां पे सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी अगर आपकी सेम डिग्री मिल गई किसी को आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है और इंटरव्यू में मेरे दो इंटरव्यू हुए आर आर और आई बी मैंने आर आर में एक गलती कर दी थी उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो मुझे नहीं आते थे मैंने उसका तुक्का लगाने की कोशिश कर दी थी इसलिए आरबी में रिजर्व लिस्ट है आर आर बी पीओ में आई बी पी एस पीओ मेरा क्लियर हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे अकाउंट्स का एक बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन था मैं क्या सर नहीं आता कह रहे ये भी नहीं आता सर नहीं आता क्या करें कह रहे अच्छा उस दिन सो गए होंगे क्लास में मैं हंस पड़ा मैं क्या क्या करें नहीं आता तो नहीं आता फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ कि ये मेक इन इंडिया क्या है तो मैं क्या सर मेक इन इंडिया ये है कि जब हमारी सरकार चाहती है कि हमें बाहरी देशों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े और चाइना से चाइना इस बार भी हमारा टॉप इम्पोर्ट इम्पोर्टर रहा है और चाइना पे वैसे ही हमारा इतने अच्छे रिलेशन नहीं है तो चाइना से अपना इंडिया में ही सामान बने कह रहे अच्छा अच्छा और मैं क्या सर और तो फिलहाल याद नहीं आ रहा कह रहे अच्छा इसमें आपके सेक्टर में कौन सी नई अपग्रेड आई है मेक इन इंडिया में मैं क्या सर नहीं कह रहे तुम्हें कुछ पता भी है मैं क्या सर नहीं पता तो क्या करूँ अब ये चीजें ठीक है और उसमें इंटरव्यू में मेरे काफी अच्छे मार्क्स हैं ऐसा बिहेवियर के बावजूद मेरे काफी अच्छे बिकॉज आप आप जेन्यून थे एट दी एंड ऑफ द दैट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज हाँ जितना जितना भी पूछे अगर आता है बताओ नहीं आता तो जेनुन मना कर दो दैट्स द मेन थिंग ओके माने की कोशिश मत करो ओके एग्जैक्टली और और मुझे ये बताइए ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू ऑलरेडी उन लोग ने आपकी नॉलेज तो देख ली है व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स एग्जाम एंड द मेंस एग्जाम तो अभी तो वो आपको जज कर रहे हैं प्योरली बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी तो उसको कीपिंग दैट इन माइंड आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे जहां तक मैंने देखा है कि उनका तरीका पूछने का नॉलेज बेस ही रहता है वे आपसे क्वेश्चन नॉलेज बेस पूछेंगे उसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी जज करेंगे अगर आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे वहां जाके तो फिर पर्सनैलिटी कैसे जज करें तो बोलोगे कैसे आपको नॉलेज होगी तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस के जानी पड़ेगी कि भाई नई बैंकिंग अवेयरनेस ऐसे नहीं पूछेंगे सिर्फ पर्सनैलिटी जज करेंगे ऐसा नहीं है जब आपको कुछ पता होगा नॉलेज होगी तभी तो बोल पाओगे वहां जाके तो ये चीज रखती है बहुत और जो ज्यादा ज्यादा अच्छे आंसर देता है उतने ही ज्यादा उसके मार्क्स होते हैं और उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं तो नॉलेज इज ऑल्सो मेन थिंग बट पर्सनैलिटी वाइज ऐसे जज करते हैं जैसे मैंने बताया कि कितने आप जेनुन कितने आप सच बोलते हैं उन्होंने बहुत ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था मैं बता नहीं सकता मैंने उसका तुक्का मार दिया तो उन्होंने कुछ कहा नहीं बट वो मार्क्स में झलक गया कि भाई रिजर्व लिस्ट में है अपन तो चलो प्रज्वल मुझे ये बताइए अभी कि आपने तो अभी हमारे आप सारे व्यूअर्स को प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में तो बता दिया है लेकिन अगर मैं आपसे पूछू की ऐसे तीन मिस्टेक्स कौन से है दैट एवरी एस्पिरेंट शुड डेफिनेटली अवॉइड तो आप क्या कहेंगे विच आर द टॉप थ्री मिस्टेक्स टॉप थ्री मिस्टेक्स में सबसे पहले आती है कि आपको सिलेबस की जानकारी ही नहीं है मतलब ऐसे जेनुन बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ और साथ में जेनुन जो मैंने अब तक इतने कैंडिडेट्स देखे हैं कि उन्हें सिलेबस की ही जानकारी नहीं है कि ये ये चीजें आती हैं कोई बहुत जैसे कोई बहुत ही अनोखा सा टॉपिक रह गया सब्जेक्ट में कभी पढ़ा था पढ़ा था अब याद नहीं है तो ऐसी चीजें होती है बच्चों के साथ तो कंटिन्यू टच में रहना पड़ता है सब सिलेबस के जितना भी पूरा पूरा सिलेबस है नंबर वन और सेकंड कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है काफी बच्चे कहते हैं कि भाई मैं तो ज्यादा बात नहीं करता मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है बनाने भी नहीं है ये है कि आप टच में रहिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए या आप क्लासेस में जुड़िए ऑनलाइन वहां आपको बंदे मिलेंगे आप उनके क्वेश्चन की क्वेरीज पहले खुद सोल्व कीजिए फिर अपने पूछिए धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन होनी शुरू होगी आपका माहौल बनेगा कुछ बंदे आपसे जुड़ेंगे तो जितने ज्यादा बंदे होंगे उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज आपके पास आने के इन्फॉर्मेशन आपके पास आने के सोर्सेज ज्यादा हो गए तो ये आपका बहुत ही अच्छा बेस बन जाता है ऊपर जाने के लिए सेकंड हो गया और थर्ड ये कि कोई एक्सपीरियंस बंदा अपने साथ जरूर रखिए या तो कोई जिसने क्लियर किया हो उससे डायरेक्ट टच में रहिए या नहीं किया तो जो 
पिछले साल इंटरव्यू से रह गया अगर कोई ऐसा मिल सकता हो तो बहुत ही बढ़िया सबसे मैं नंबर वन प्रायोरिटी पे रखूंगा जिसका पिछले साल क्लियर इंटरव्यू क्लियर ना हुआ और वो इस साल भी प्रिपेयर कर रहा हो अगर आपको कोई ऐसा बंदा पता है तो उसके साथ चिपक जाइए वो आपकी नदियां पाल करा देगा सीरियस क्योंकि उसकी होने वाली है और वो आपकी भी करा सकता है और जो क्योंकि जो वो है जो लग चुका है वो इतना आपको टाइम नहीं दे पाएगा जितना वो दे देगा प्रिपरेशन कर रहा सेकेंड पे मैं रखूंगा कि जो जिसका क्लियर हो चुका है आप उससे गाइड दे सकते हैं कि भाई क्या क्या कैसे कैसे करना है कहाँ कहाँ जाना है वो आपको गाइड कर देगा पर आपके क्वेश्चन के क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं देगा <laughs> और तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा जो टीचर्स होते हैं वो आपको सिलेबस के एक एक कोने से मिलाएंगे एक एक छोर से मिलाएंगे कि भाई ये चीज है ये चीज है और ये इतनी आसानी से हो सकती है वो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे तो ये तीनों चीजें जिस हैं वो बहुत अच्छे बहुत जल्दी तरीके से ये एग्जाम्स निकाल सकता है बिल्कुल बहुत सही कहा आपने एंड आई होप जितने भी हमारे व्यूअर्स जो अभी ये देख रहे हैं they have noted this down and it definitely go a long way when it comes to their preparation to theek hai prajwal uh, thanks for sharing your prep strategy with us abhi chalte hai ek fun segment pe here on cwt jise hum kehte hai the rapid fire round to yahan par main aapse kuch uh, quick sawal karunga aur uh, aapke answers bhi utne hi quick hone chahiye so let's see how it goes okay hope so तो प्रज्वल आपका पहला सवाल ये है कि अगर आपको इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू विल लाइक टू चेंज अबाउट द कंट्री वन थिंग आई विल लाइक टू चेंज अबाउट द कंट्री इज एजुकेशन सिस्टम जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई भी है तो अभी तक इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा तो जितना hmm. जल्दी से जल्दी हो सके जितना प्रायोरिटी पर रख के उसे कम्प्लीट करना ये मेरा सबसे मेन मोटिव रहेगा बिल्कुल वंडरफुल ओके अगर आपके मोबाइल फोन से मैं सारे एप्स डिलीट कर दूं और तीन रहने दूं तो वो कौन से तीन एप्स होंगे फिलहाल तो यूट्यूब और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ओके हु इज दैट वन पर्सन हु यू रियली लुक अप टू एज एन इंस्पिरेशन एंड व्हाई एज आई टोल्ड अर्लियर आल्सो राखी दी इज वन ऑफ वन ऑफ द पर्सन आई लुक अप एज एन इंस्पिरेशन बिकॉज उन्हें ही देख के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी केनरा बैंक में पीओ थी और मेरा लक बाई चांस मेरा भी केनरा बैंक में पीओ आ गया तो आई एम सो मच ग्लैड अबाउट दैट और अभी भी अभी भी वे से इतनी सीनियर हैं अभी भी उन्होंने इतने साल लगाए हैं बैंक में तो आई एम स्टिल लुकिंग अप फॉर दैट अगर आप लॉटरी में एक करोड़ रुपए जीतते हो तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करोगे उन पैसों का मैं उसकी एफ बना दूंगा <laughs> इंटरेस्ट आएगा ग्रेट ग्रेट ओके अगर आपको एक चांस दिया जाए आफ्टर दिस लॉकडाउन टू ट्रैवल टू एनी वन लोकेशन ऑफ योर चॉइस तो वो कौन सी लोकेशन होगी झारखंड बिकॉज मेरे काफी दोस्त हैं वहां पे नए बने हैं प्रिपरेशन के टाइम पे झारखंड इज वन ऑफ द प्लेस बिल्कुल दैट्स वंडरफुल ओके प्रज्वल दो वंडरफुल आंसर्स देर तो अभी मुझे ये बताइए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है बिकॉज अभी तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है यू हैव ऑल्सो गॉट अ जॉब विद द बैंक तो आगे चल के इन द नेक्स्ट फाइव इयर्स व्हाट डू यू सी योर सेल्फ डूइंग इन नेक्स्ट फाइव इयर्स आई बी लाइक आई विल एक्सप्लोर माय इंटरेस्ट इन डिफरेंट फील्ड लाइक फिलहाल मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम mm-hmm. पे मैं देख रहा हूँ कुछ कर सकू और यूट्यूब में यूट्यूब पे मैं आना चाहता हूँ तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं कैसे जाते हैं That's my hobby. I'm still trying to pursue that. So Prajwal, it's been a great show so far. Uh, before letting you go, we are almost at the end of it. I will say that you can give our aspirants a message, day, one piece of advice that you'd like to share with them that will really boost their spirits and you know help them when it comes to their preparation. So, some advice, please. Advice? So, the whole video was advice. Thi, but last, I want to say something that I want to say in the last few lines. If you want to say more, please. Absolutely. In the city, you will find the river. 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 You will find the होशियार आधा दाना आधा पागल नहीं 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 
उसको पाना है तो पूरा पागल बन दानाई दिखलाने में कुछ हासिल नहीं दाना यानी कि होशियारी दानाई दिखलाने में कुछ हासिल नहीं पागल खाना है ये दुनिया पागल बन जो देखे तुझको वो पागल हो जाए जो देखे तुझको वो पागल हो जाए इतना आला इतना उम्दा पागल बन लोगों से डर लगता है इन लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ बनना है तो मेरे जैसा पागल बन मतलब ये कवि की कविता थी तो इतनी थी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू प्रज्वल दैट वॉज वंडरफुल तो प्रज्वल विद दैट वी कम टू दी एंड ऑफ द शो टूडे बताइए आपको कैसा लगा सी टी डब्ल्यू टी पर आकर अरे बहुत 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 मेरे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे दोस्त का मैं बता रहा हूँ ऋषभ गुप्ता 2019 में मैंने उसका देखा था तो मैं मेरा तब से था कि यार सी टी डब्ल्यू डी में एक बार तो आना ही है ऐसा काम करना है लाइफ में कि सी टी डब्ल्यू डी में एक बार इंटरव्यू हो तो आज हुआ काफी अच्छा लग रहा है बिल्कुल थैंक्स प्रज्वल थैंक्स फॉर योर टाइम बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर इट वॉज प्लेजर हैविंग यू विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर एंड एवर्स थैंक यू थैंक यू ऋषभ so that was prajwal everyone who shared a little bit about his journey and his preparation strategy and hope it really helps all of you in your preparation going forward if you have any questions for him please do add them in the comment section below and we will get them answered for you we will be back soon with yet another episode of camomile tea with toppers until then do take very good care of yourselves and stay safe